हेलो एवरीवन दिस इज मेघा फ्रॉम बी आर ग्लोबल स्कूल दिस इज आर थर्ड लेक्चर ऑफ पोल साइंस चैप्टर फोर इलेक्ट्रोरल पॉलिटिक्स लिस्ट थर्ड टुडे आर टॉपिक इज पॉलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स अब तक हमने देखा कि कैसे लोग नॉमिनेशन करते हैं इलेक्शन कंपेरिजन क्या है वोटर लिस्ट क्या है अब आज का हमारा टॉपिक है पॉलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे वेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट ये सबसे फाइनल डे होता है इसमें कि जब लोग अपना वोट कास्ट करते हैं यानी डालते हैं दैट डे इज यूजली कॉल्ड द इलेक्शन डे एवरी पर्सन हुज नेम इन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाई पॉलिंग बूथ पॉलिंग बूथ बनते हैं बेटा जहाँ पर लोग जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं सिचुएटेड यूजली इन द लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस वंस द वोटर गोज इन साइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हिज पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट इसमें प्रोसीजर क्या रहता है कि अपना वोटिंग कार्ड दिखाते हैं या इलेक्शन से रिलेटेड स्लिप होती है उसको दिखाया जाता है उसके बाद इलेक्शन के लिए जो ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं वो मार्क करते हैं फिंगर पर और उसे अलाउ किया जाता है कि आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं एंड एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इन साइड द पॉलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द पॉलिंग वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे उनका जो भी पार्टीज का मेंबर रहता है कोई ना कोई वहाँ से बैठता है और वो क्या देखता है कि जो पॉलिंग हो रही है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में हो रही है अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे वॉन्टेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग अ स्टैप ऑन द बैलेट पेपर पहले क्या होता था बैलेट पेपर यूज़ होते थे उसके थ्रू वोटिंग की जाती थी अब बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग विद द पार्टी नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड उसमें क्या होता था कि एक पेपर के ऊपर उसका पार्टी का नेम और पर्सन का सिंबल होता था जिससे लोग वोट कास्ट करते थे नाउ आर डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ई कहा जाता है यूज़ होती है आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल वो आपको क्या दिखाती है कि एक मशीन आपने मोस्टली देखी होगी कि एक साइड पर पार्टी के पर्सन का नेम होता है और दूसरे साइड सिंबल्स दिखाए होते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ऑन सिंबल्स उसको भी इलेक्शन ऑफिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं वो कोई ना कोई सिंबल्स अलॉट करते हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं ऑल द वोटर्स हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट पर्सन को क्या करना होता है जिस कैंडिडेट को हमने वोट करना है हमें उसके लिए सिंबल्स उसका उसको प्रेस करना होता है बटन को कैंडिडेट शी वॉन्ट टू गिव हर वोट जिसको हम लोग वोट डालना चाहते हैं वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ई वी एम्स आर सील्ड जैसे पोलिंग ओवर हो गई ई वी एम्स को सील कर दिया जाएगा और टेकन टू द सिक्योर प्लेस उसको एक सिक्योर प्लेस पर ले जाया जाता है फ्यू डेज लेटर ऑन द फिक्स डेट ऑल द इवेंट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिटेंसीज आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाई ईच कैंडिडेट आर काउंटेड तो जितने भी वोट जिस पर्सन ने लिए होते हैं उसको काउंट किया जाता है इवेंट्स को खोला जाता है द एजेंट्स ऑफ ईच कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली तो वहाँ पर देखा जाता है एक पर्सन वहाँ बैठता है कैंडिडेट खुद भी बैठ सकता है देख सकता है कि क्या काउंटिंग प्रॉपर वे में हो रही है द कैंडिडेट हु इंश्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिटेंस इज डिक्लेक्ट इलेक्टेड और देखा जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वही जीता है ना जनरल इलेक्शन यूजली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्सिक्वेंस टेक प्लेस एट द सेम टाइम और द सेम डे काउंटिंग जो होती है वो एक साइड की एक ही दिन रखी जाती है टेलीविज़न चैनल्स रेडियो न्यूज़पेपर ये रिपोर्ट करते हैं इस इवेंट का हमें साथ के साथ हमें फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स में काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड इट बिकम्स क्लियर टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट और ये बताया जाता है कि कौन अब नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म करने वाला है आर नेक्स्ट टॉपिक इज वट मेड इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक कौन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है We get to read a lot about unfair practices in election. हमने पढ़ा कि अभी तक कि कैसे unfair practices होती हैं elections में Newspaper, television report often refers to such allegation. Newspaper reports ये सब भी बहुत से allegations लगाते हैं Most of these reports are about the following: inclusion of false name and exclusion of genuine names in the voter list. Voter list में क्या किया जाता है कई बार कि जो गलत नेम होते हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है और जो जेनुअन नेम्स होते हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी 
मिसयूज़ किया जाता है गवर्नमेंट की ऑफिस के द्वारा रूलिंग पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज वो ज़्यादा क्या करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा पैसे का मतलब ज़्यादा करके किसी तरह से लोगों से वोट लेने के लिए कोशिशें की जाती हैं इंटीमिटेशन ऑफ वोटर एंड ड्रिंकिंग ऑन द पोलिंग डे पोलिंग डे पर कैसे होता था पहले लोग जो वहाँ पर बैलेट बॉक्स होते थे उनको उठा कर ले जाते थे कई कई दूर पोलिंग की जाती थी लोग पोलिंग ही नहीं कर पाते थे बहुत से लोग रह जाते थे वोट कास्ट करने से तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी कई बार आप देखते हैं कि वहाँ गोलियाँ चल जाती हैं कुछ भी प्रॉब्लम्स आना मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट वी फील अनहैप्पी वैन वी रीड और सही सच रिपोर्ट्स और हम ऐसा कुछ देखते तो बुरा लगता है बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट इज पॉपुलर स्पोर्ट बट थ्रू इलेक्ट्रॉल मल प्रैक्टिस इसका मतलब क्या ये होता है कि लोग अपनी मतलब पॉपुलरिटी uh, से नहीं मल प्रैक्टिस से जीते हैं दिस इज़ अ वाइटल क्वेश्चन लेट एस केयरफुली एग्जामिन चलिए इसको देखते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर जो है इसी वो इंडिपेंडेंट रहता है वन सिंपल वे ऑफ चैकिंग वैदर इलेक्शन आर फेयर और नॉट इज टू लुक हु कंडक्ट द इलेक्शन सबसे पहले देखा जाएगा कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करा रहा है आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट और कैन गवर्नमेंट ऑन द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज है क्या गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी उसे प्रेशर का तो नहीं कर रही डू दे हैव इनफ पावर क्या उसके पास इनफ पावर है इलेक्शन को फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट करने की डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर क्या वो अपनी पावर का एक्चुअली यूज कर रहा है या नहीं कर रहा द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज टू क्वाइट पॉजिटिव फॉर आर कंट्री इन आर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन जो इसी कहलाता है इट इंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉय जैसे जुडिशरी इंजॉय करती है वैसे ही पावर वो इंजॉय करता है वो इंडिपेंडेंट होता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसे सी सी कहते हैं इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको कौन चूज करता है प्रेसिडेंट बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेजिडेंट और द गवर्नमेंट Even if the ruling party or government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. अगर government उसे नहीं पसंद करती या ruling party उसके दिए हुए laws को उसके code of conduct को नहीं पसंद कर रही फिर भी उसको remove कर पाना possible नहीं है Very few election commission in the world have such wide ranges power as the election commission of India. कई बहुत कम जगहों पर इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर मिली है जितनी इंडिया में मिली हुई है इसे टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डेक्लेशन ऑफ रिजल्ट तब तक की सारी चीज़ें जो होती है कोड ऑफ कंडक्ट वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही चलती हैं कैब इलेक्शन होंगे क्या डेक्लेशन रहेगी कब रिजल्ट के इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पुनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वॉलेट कोई वॉलेट करेगा तो उसको कैसे कि देखा जाएगा उस पर क्या पोलिशीज होंगी ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ई सी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज ऑफ मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू इन्हांस चांसेस टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल कि ऐसा कोई भी मल प्रैक्टिस का यूज़ ना हो तो गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप पूरा ध्यान रखिए वेन एन इलेक्शन ड्यूटी द गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ई सी जब इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिसर तो ये गवर्नमेंट के अंडर ना रहकर उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं इन द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स और तो सो द इलेक्शन कमीशन हैज बिगिन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपैंड दैम इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू री प्रिमेंट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दियर लैब्स वैन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन एंड पॉलिंग वॉज नॉट फेयर इन सबूत अगर ऐसा होता है कि कहीं पर पॉलिंग सही से नहीं करवाई गई या कहीं पर लगता है कि प्रॉब्लम रह गई सही नहीं हुआ तो ई सी के पास पावर होती है कि वो वहाँ पर दोबारा रिपॉल की भी ऑर्डर्स कर सकता है सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन पॉपुलर पार्टिसिपेशन अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथोजियाजम कि क्या लोगों ने उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट किया है ये हम देख सकते हैं द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट सो फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज तो लोग क्या करते हैं नोटा को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रो सम कंक्लूजन अबाउट द पार्टिसिपेशन इन इंडिया 
our first point is people's participation in election is usually measured by voter turnout figure ye dekha jata hai ki 50% people ne vote kiya 57% ne kiya turnout indicate the percent of eligible voters who actually cast their vote kitne logon ne वोट डाला है जो वोटिंग के लिए एलिजिबल थे ओवर द लास्ट फिफ्टी ईयर द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया द टर्न आउट इज आई द रिमेन स्टेबल और एक्चुअली कौन अप कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में लोगों ने वोटिंग करना कम कर दिया है लेकिन इंडिया के अंदर या तो वो वही स्टेबल चल रहा है या थोड़ा सा ज़्यादा गया है In India, the poor, illiterate, and underprivileged people vote in the larger proportion as compared to the rich and privileged section. जो weaker section है, unpaid लोग हैं, वो ज़्यादा vote करते हैं as compared to the rich or privileged section से. This is in contrast to the Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African American, and especially vote much less than the rich and white people. वहाँ पर ज़्यादा लोग voting कौन से कर रहे हैं जो लोग ज़्यादा अमीर हैं कॉमन पीपल इन इंडिया टैच अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू इलेक्शन यहाँ पर लोग इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को लगता है कि हम प्रेशराइज कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के थ्रू एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू दैम और इनके लिए ये फेवरेबल होगा दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन वे दे थिंग्स आर रन इन द कंट्री कि हमारा जो वोट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर ड्यूरिंग द टू फो टू थाउजेंड फोर इलेक्शन मोर देन वन थर्ड वोटर्स टू पार्ट इन द कंपेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगर हम टू थाउजेंड फोर के इलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर वन थर्ड मेम्बर्स ने इलेक्शन कंपेजन में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था मोर देन मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई दम सेल्फ एज अ बींग क्लोज टू वन बहुत से लोग थे जो हाफ से ज़्यादा जो एक पार्टी के क्लो अपने आप को किसी के क्लोज बताते थे वन आउट ऑफ एवरी सेवन वोट इज़ अ मेम्बर ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी तो एक ना एक मेम्बर ऐसा था जो वो अगर हम सेवन में से देखें तो पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर था इलेक्शन असेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम कि कैसे हम रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इज सेल्फ कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो जो रूलिंग पार्टी है उसको लूज़ करने का चांस होगा अगर वही जीत रही है तो इट मीनस क्या होगा कि इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर नहीं है तो जो रूलिंग पार्टी है वही हर बार जीतती रहेगी लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम्स ऑफ अर एक्ट इलेक्शन द आउटकम्स ऑफ इलेक्शन इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इट सेल्फ जो रिजल्ट हैं वो खुद बताते हैं कि कैसे हुए हैं इलेक्शन द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया जो रूलिंग पार्टी है वो लगभग इलेक्शंस को लूज भी करती है बट द एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल पर इनफैक्ट इन एवरी टू आउट ऑफ द थ्री इलेक्शन हेल्ड इन द लास्ट फिफ्टीन ईयर्स द रूलिंग पार्टी लूज इन द यू एस एंड इनकमेंट और सटिंग इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव रेयरली लूज अगर कई ऐसी जगहें हैं जैसे चाइना या कैसे आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट जहाँ पर क्या है कि बहुत कम लोग लूज करते हैं इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एम पी एम एल ए लूज इलेक्शन कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव अ स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफ अ लूज इलेक्शन जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं वोट्स को खरीदने के लिए क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन रखते हैं वो भी अक्सर वो इलेक्शन हार जाते हैं बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोल आउटकम्स एज यूजली एक्सेप्टेड एज पीपल व दिक बाय द डिफिटेड पार्टी लोगों को अपनी हार स्वीकार करनी होगी चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या चैलेंजेस रहते हैं ऑल दिस लेट टू अ सिंपल कंक्लूजन इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर हम क्या है कंक्लूजन पर पहुँचते कि इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर हैं पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट और इट्स वेबल कि पार्टी को जीतने का या उसके विरोधी को चुनने का पे पीपल्स के पास चांस है पीपल जिसको चाहेंगे उसको चुनेंगे दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्सिक्वेंस अ फ्यू कैंडिडेट मे पिन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर पीएंस बहुत से लोग अनफेयर मीन्स का यूज़ करके भी जीतते हैं बट द ओवरऑल वर्दिक्स ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस अगर हम जनरल इलेक्शन की देखें तो वो क्या कर रहा है पॉपुलर प्रेफरेंस को ही कर रहा है देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल इन द लास्ट फिफ्टी ईयर्स इन आर कंट्री दिस इज वट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक 
कि कैसे इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाया गया द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चन आस्क पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज अगर हम लोगों से बात करें तो हम रियल नॉलेज पे वो जान सकते हैं कि कैसे इलेक्शन होते हैं आर द वोटर गेटिंग अ रियल चॉइस क्या लोगों को यहाँ रियल चॉइस मिल रही है इस इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरी क्या एक सिर्फ एक खेलने का मैदान है कैन एन ऑर्डनरी सिटीजन होप टू वन इलेक्शन क्या एक आम आदमी भी इलेक्शन को जीत सकता है सो क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मैनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस टू इंडियन इलेक्शन टू आर अटेंशन इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है दिस इंक्लूड कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री जिनके पास बहुत सारा पैसा है ये भी श्योर नहीं कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे चाहे वो कितने भी अनफेयर मीन्स का यूज़ कर लें इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन जिनकी क्रिमिनल कनेक्शन है ज़रूरी नहीं है कि उनमें क्या होगा टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रोल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है एक बार टिकट तो ले सकते हैं लेकिन जीत पाना ये पक्का नहीं है सम फैमिली स्टैंड टू डोमिनेट पोलिटिकल पार्टीज टिकट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं अपने रिलेटिव को ही टिकट देती हैं वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफ अ लिटिल चॉइस टू ऑर्डनरी सिटीजन ऑर्डनरी सिटीजन्स को बहुत कम चॉइस मिलती है अच्छा पर्सन चुनने की फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बहुत इन द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस जितनी भी पार्टीज होती हैं उनकी सेम पॉलिसीज होती हैं सेम प्रैक्टिस वो फॉलो करती हैं सिमिलर पॉलिसी पार्टीज अन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र आ ह्यूज डिसएडवाटेज लोगों को बहुत सी कमियों का सामना करना पड़ता है कंपेयर आ बिगर पार्टीज दी चैलेंजेज एग्जिस्ट नोट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन द मैनी इस्टाब्लिश डेमोक्रेसी इंडिया में ही नहीं बहुत सी इस्टाब्लिश डेमोक्रेसीज में ये चीज़ें होती हैं दीज डिपर इशूज आर आ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी इस किसके लिए इशू है सबसे बड़ा जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं दैट इज़ वाई सिटीजन सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बिन डिमांडिंग रिफॉर्म इन आर इलेक्ट्रल सिस्टम कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म वट कैन डिसीजन टू डू दिस चैलेंजेस तो क्या करना चाहिए लोगों को इन चीज़ों से तो जिससे कि यहाँ हो कि हमें फ्री एंड फेयर सॉरी इलेक्शन हो सके और जो डेमोक्रेसी हो वो अच्छी डेमोक्रेसी होनी चाहिए सो so, आज के लिए इतना ही यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है सो यू हैव टू रिवाइज प्रॉपरली प्रिपेयर नोट्स फॉर द सेम थैंक यू सो मच स्टे होम स्टे सेफ